Olá amigos, vamos ao nosso vídeo análise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 1 de fevereiro, um pouco diferente do que vocês estão acostumados, né? só primeiramente não vai aparecer aí a minha imagem, mas o mais importante é, enfim, estou trabalhando de home office aí, enquanto estou no processo aí de cuidados em relação ao Covid e adaptei aqui minha tela para poder gerar essa análise para vocês. Começando aqui pelo Ibovespa, no pregão de hoje a gente teve essa alta aí de 2,13%. Seguimos com o Ibov dentro de um movimento mais lateral do preço, ou seja, o Ibov veio, gerou um grande candle de baixo, mas não perdeu a mínima dele. Gerou um candle de alta, mas não superou a máxima dele. Enfim, estamos, vamos dizer assim, presos e orientados por essa região aqui. Ou seja, acima desse nível, cria-se uma expectativa maior de subida. Inclusive, até publiquei hoje no aplicativo DV Invest uma análise aí do Ibovespa, ou seja, já tinha falado sobre o Ibovespa ontem na questão do que esperar para a nossa bolsa nesses próximos, nesse próximo, nesse mês de fevereiro na realidade e também nessa análise de hoje comentei sobre essa questão de vir aqui para cima da região ali dos 118 e 900, arredondar para 119 mil pontos e gerar sinalização de alta no gráfico diário vai ser um sinal mais importante de recuperação do Ibovespa e para restabelecer a tendência de alta de curto prazo. Nesse momento, para mim, indefinida, perdeu aqui essa região, indefiniu a tendência e aqui a gente está entre as médias que, se fosse operar o Ibov ou o Bova 11, eu não faria nada nesse momento. Aguardaria realmente vir aqui para cima falando em termos de swing trade para fazer alguma busca aí de entrada no Ibov. Por outro lado, perdeu essa, se perder isso aqui, reforça a chance de se ter uma correção maior que foi comentada. Se você não viu ainda, assista essa análise sobre o que esperar para a Bolsa em fevereiro. Seguindo aqui para os futuros, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, mesmo nesse formato diferente. Eu coloquei isso aqui na tela, isso aqui me atrapalha razoavelmente. Eu já coloquei em votação essa marca d'água para não ficar na tela inteira e as pessoas realmente não gostaram muito dessa marca d'água na tela inteira, na tela cheia. Tinha uma tela à parte, mas enfim, só nessa semana em termos de adaptação, melhor a gente ter algo que não tem nada. E, mas semana que vem eu devo tirar isso aqui daqui porque realmente me incomoda. Se o Profit fizesse algo que essa marca d'água fosse bem mais leve, bem mais suave, eu até deixaria, mas essa marca d'água forte me incomoda. Indo para os futuros então, nós temos aí o um mini índice que fechou em alta, está dentro de uma tendênciazinha de alta do G60, mas toda ela dentro de um único movimento basicamente de queda. Mas de maneira geral o que nós temos é em cima de um nível de suporte, Abriu subindo, vou colocar até no gráfico aqui de 10 minutos. Se abrir subindo, observe onde se encontra. Ó. Abriu aqui subindo, gerou sinalizações de alta para cima da média, fundo ascendente ou pivô de alta. Foco em buscar a operação na ponta compradora. Por outro lado, veio aqui para baixo dessa região. Ó. Importante perder isso aqui. Ó. Não ficar aqui nesse, meio, nesse miolo. Perder essa região aqui. Que região é essa? A região na faixa dos 116,970. Veio para baixo desse patamar, passou a gerar topo descendente abaixo desse nível, seria o cenário, o cenário mais positivo para se trabalhar na ponta vendedora de day trade no mini índice. Já no dólar, dólar teve um pregão aí de queda de 0,55%. Chegou ali a basicamente bater ali na mínima do, do pregão anterior, ficou um ponto da mínima do pregão anterior. Está dentro ainda do movimento de subida com mínimas aí ascendentes, só não deu sequência a questão de superar a máxima do pregão anterior. Dólar, lembrando, pelo gráfico diário, está em cima de um ponto muito importante que eu até tinha comentado, assim, que mais interessante, até olhando para o G60, era que a gente tivesse sinalizações de compra acima desse patamar. Não conseguiu. E aqui, nesse momento, em cima de um nível de suporte que já veio até, inclusive, para baixo. Então, se abre caindo, fica ainda alinhado mais para se trabalhar na venda, dentro do favor desse movimento de queda. Buscar aí operações de venda preferencialmente para baixo da região de 5.435,5, ou seja, cai, gera topo descendente, a média vai se aproximando, possibilidade de venda. Se abrir subindo de forma fraca também, gerar topo descendente abaixo desse nível, foco também em buscar essa operação na ponta vendedora. Só olhar um pouco mais para a ponta compradora se ocorrer o retorno para cima desses níveis aqui. Ó. Vem um movimento forte e passa a proporcionar a sinalização de alta pelo menos acima dessa região de topo anterior aqui por volta dos... 5.455,5 seria o mais interessante, que é basicamente aqui voltar para cima dos 5.451,5 e aqui no, no G60, que a gente está olhando aqui agora, ah, 
já voltar para cima da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, um indício um pouco mais forte ali de por parte dos compradores para abrir alguma operação de compra de day trade no mini dólar. Próximas ações, próximas ações aqui, eu vou falar agora de PTR4, que também está entre as médias, que também está abaixo de um nível de preço ali, igual o Ibov precisando voltar para cima dos 119, a Petro precisa voltar para cima dos 28, a 27 e 20. Aqui nesse miolo não faço nada. Se alguém abrir alguma operação de venda na Petro, aguardaria pelo menos mais um pregão para encerrar, logicamente um stop aqui em cima. E para abrir compra, esse basicamente seria o desenho, sinalizações de alta já para cima da região de 28 para 28 e 20. E para buscar a venda de pivô de baixa, perda da mínima disso aqui para tentar pegar um movimento pelo menos até essa região de suporte que está localizada aqui na casa dos R$ 24,90. Na Vale 3, o dia de hoje, vou botar no gráfico diário, o dia de hoje foi de alta, alta de 2,41%. Sigo de olho no, no ativo se para buscar a operação de compra, se passar a proporcionar sinalizações de alta acima da média e acima de algum nível que atualmente é uma resistência, como R$ 91,75. Quando isso não acontecer, se ficar patinando aqui em cima da média e gerar algum sinal de baixa, dá para pensar ali e planejar algum tipo de operação de venda de swing trade. Depois de Vale 3, Arezo, é uma posição comprada que a gente tem, o stop tá, foi reposicionado aqui para baixo da mínima deste candle aqui, então agora nós temos um stop posicionado aqui, tende a subir, né? vou confirmar isso no próximo pregão, para baixo de R$ 70,15, para baixo da mínima do pregão de hoje. Ou seja, é importante que o ativo permaneça acima dessa região aqui, não venha trabalhar mais para baixo esse patamar. E o melhor, consiga superar essa máxima que reforça a chance de subida da Arezzo. CSNA3, a gente segue na ponta vendedora, o stop já foi reposicionado para um nível não sair mais perdendo, lá nos R$ 32,10. A tendência é que para o próximo pregão, evolua aí para cima da máxima do pregão de hoje, um stop de proteção de lucro dessa venda aí na CSNA3. Para voltar a pensar em compra de swing trade, o meu maior interesse também é acima dessa região de fundo aqui anterior, de lateralização, sinalizações de alta, nem que seja através de um gráfico de 60 minutos de fundo ascendente aí para cima dessa região, em torno ali dos R$33,00 até a região de 33 a 3305 basicamente seria isso. Raio 3, recomendação de compra no pregão de hoje, ela terminou que fechou abaixo do, do valor que eu gostaria que ela fechasse. Né? Quando eu recomendei ela estava um pouco mais para cima, tentando pegar aqui o um movimento subida. Ela fez algo parecido que até que eu vou comentar na Ineve, né? que ela gerou aqui um pivô de baixa e conseguiu retornar para cima de um nível que era importante ela permanecer acima. Observe aqui, eu vou até apagar a linha, observe aqui que ela estava se sustentando acima e veio a fechar abaixo, perdeu esse nível, só que logo na sequência já voltou para cima, então ficou a expectativa de ter algo aqui para cima, por esse motivo estou arriscando essa entrada, trabalhando com stop abaixo da mínima do pregão de hoje, lá na faixa dos R$ 20,47, tentando pegar a continuidade do movimento de subida. Deixa eu tentar exibir aqui para vocês a tela da, do controle de operações, aqui está a tela aparecendo aí para vocês, entrada por volta dos R$ 21,22, Stop em 20,47 que eu já tinha comentado, que é justamente abaixo aqui dessa mínima. Tem aí objetivo na casa dos 22,35, dependendo se andar, resolvo buscar um objetivo mais longo. Risco de 3,53%, alocando 14% capital total nesta operação. Depois disso, vou falar aqui agora de Magazine Luiza. Lembre-se de deixar o like dessa, nessa, nessa análise, se ela está sendo útil para você de alguma forma. Nossa, esse, essa marca d'água aqui me incomoda demais. É, deixe seu like, por favor, se você está curtindo aí, se está sendo útil para você de alguma forma essa análise. E lembre-se também do curso Invista Melhor usando Análise Técnica, que as inscrições estão abertas. Já são centenas de pessoas que já se inscreveram, já tem mais de 55% das vagas preenchidas. Aproveite ao máximo que as vagas aí são limitadas. Vamos aqui falar da... Magazine Luiza, no gráfico diário aqui da Magazine Luiza, a gente teve um dia aí de queda de 1,35%. E o pior, ela voltou para baixo desse patamar aqui. Ó. Então, um sinal mais negativo. O que ela precisa, conter, que ela precisa fazer para proporcionar pelo menos alguma compra nos próximos pregões de swing trade? Ter algum quendo de força 
invadindo boa parte desse candle aqui ou encobrindo, gerando algum sinal de força, voltando para cima dessa região aqui, pelo menos de 25 e 20 e com fechamento até mais para cima possível, para cima ali dos 25 e 40 para gerar alguma entrada assim, é o que daria. Fora isso, não entro comprando ainda Magazine Luiza em termos de operação de swing trade. VVAR3 também teve um dia ruim, queda de 2,11%, ativo depois de um grande candle de alta, não dá sequência, ou seja, ela vem para cima de níveis aqui de resistência, faz um fechamento aqui para cima, o mercado vai trazer ela para baixo de novo desses níveis, já é um sinal de perda de força, ainda hoje vem para baixo da média móvel de 3 períodos, vai ampliando a perda de força para o papel. Então, por enquanto está fraco, não vejo alternativa de compra de swing trade nesse ativo. Para quem tiver comprado de alguma forma, uma das alternativas seria botar ou stop aqui embaixo ou abaixo dessa mínima aqui. Já estaria de bom tamanho aqui embaixo. E abaixo dessa mínima aqui seria um candle forte para subir, aí vai, faz três candles e não anda. E ainda perde essa mínima aqui, cria-se uma expectativa maior de continuar o movimento de queda. Depois de VVR3, eu vou falar aqui de Bradesco, BBDC4. Deixa eu só pegar aqui. Bradesco, BBDC4, que terminou o pregão com alta de 2,06%. Mas lembrando, a tendência ainda é de baixa, de curto prazo. E a forma como está subindo, por enquanto, está mais fraco do que foi a, a força dos vendedores. Então, o que me leva a buscar algum tipo de entrada nesse ativo é ter algum retorno do preço para cima dessa região ali por volta dos 25,80 e passar a proporcionar sinalizações de alta acima desse patamar, ou seja, algum indício que tende a mudar a sua tendência de baixa para uma tendência de alta, ou seja, aumentar essa probabilidade para buscar uma compra de um fundo ascendente ou até mesmo de um pivô de alta. Enquanto não fizer isso, eu vou ficar um pouco mais de olho no papel, se ficar aqui enrolado aqui de lado, subindo de maneira fraca, testando ali essas resistências e depois gerando algum sinal de topo descendente, isso me animaria mais para venda de swing trade em BBDC4, em Tube4, enfim, alguns bancos estão com esse formato aí, um momento importante para os bancos no ponto que se encontra ali pelo gráfico diário, principalmente testando níveis de resistência, aqui nesse caso de Bradesco em cima das médias. Depois de Bradesco, Elet3, que no pregão de hoje fechou muito bem, com uma alta de 7,46%, mas por que eu estou colocando ela aqui? Porque para comprar, não, não compraria agora. A tendência, ó, dá para se observar, se olhando para os movimentos do preço, que é aquela questão, o que é a tendência, né? uma sequência aí de movimentos, vem aqui para cima e está batendo em cima de um patamar de resistência, apesar de já ter fechado inclusive acima da média. Eu diria que se vier aqui a perder essa mínima é uma das alternativas de venda, mas se patinar um pouco mais aqui e depois gerar o sinal de baixa, animaria mais para fazer venda justamente em cima dessa região de resistência. Só voltaria a pensar em compra se o mercado passar a jogar o preço para cima desse nível e gerar sinalizações de alta, rastros, um rastro, um rastro aqui por parte do, dos compradores que simbolize aí força realmente retomada da força da, da, de compra para apoiar um pouco mais a operação na ponta compradora. Enquanto estiver dentro do contexto da tendência de baixa, meu olhar, não que isso vá acontecer, mas meu olhar fica um pouco mais para trabalhar numa venda de swing trade em Elet 3. Próximo ativo é Neve 3. E Neve 3 questionou nossa saída fazendo algo semelhante a um pivô de baixa na sexta-feira. Girou essa pancadaça para cima no pregão de hoje, uma alta de 13,51%. E aí, já entra comprando? Para quem comprou, stop fica aqui embaixo. Para quem está de fora, como é o meu caso, ou eu aguardo no gráfico diário algum retorno do preço chamado pullback em cima dessa região de resistência que foi rompida, desde um patamar de 69,45 até um patamar de 67,94, 68 reais. Pode ser inclusive pelo G60 também, ou seja, o mercado traz aqui de alguma forma, gera ali um fundo ascendente para trazer alguma possibilidade de uma compra com stop um pouco mais bem posicionado e uma melhor relação risco-retorno, que é que o stop fica bem grande com a entrada aqui no nível que ela se encontra. Não significa dizer que ela não vá continuar subindo, apenas que em termos de relação risco-retorno não encaixou a entrada para mim. O cenário retomou a tendência de alta, então favorece planejar a compra no ativo. 
E PK4, PK3, né? PK4 era antigamente. PK3 também fechou o pregão bem. Já tem aqui o um movimento de subida. Veio aqui para romper essas duas máximas. Então já é algo positivo. Por que algo positivo? Porque a ação vinha numa tendência de baixa. E ela consegue anular essa tendência de baixa. Basicamente retomando a tendência de alta. As alternativas que ficam para mim é aguardar um processo de correção para compra nos próximos pregões. Ou olhar para um gráfico de 60 minutos e avaliar a possibilidade de entrada, assim como eu falei da Inev3, fundo ascendente, ou lateralização aqui com o pivô de alta para operações mais curtas. São as alternativas que eu identifico para picar 3 a favor dessa retomada da tendência de alta de curto prazo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Um grande abraço e até o próximo pregão.